hauchi hauchi imekucha safari iliyoanza miaka kumi na mine iliyopita hii leo inafikia ukingoni kila uchao David Coril amekuwa akikazia macho siku hii ya leo kwani kuja kwake kunaambatana na mibaraka ya uhuru wake wa kimwili Kiroho amekuwa huru kwa miaka kadhaa sasa lakini kwa hekma ya jaji na sheria uhuru wa kimwili pia utamfaa Karibu kwenye siri ya ushindi Tuliwasili katika gereza kuu la wanaume la Naivasha, Naivasha Maximum Prison asubuhi tena kwa mapema. Hii ikiwa ni siku ya aina yake katika gereza hili, siku ambayo wengi wa wafungwa huitazamia kwa hamu ila haiji kwa urahisi. Tumekuja kushuhudia kurekodi na kuripoti kuachiliwa huru na kujumuishwa tena na jamii yake ndugu David Coril baada ya miaka kumi na minne kwa sasa akiwa ni seremara na mzee wa kanisa Coril alikamatwa mwezi wa kwanza mwaka wa 2004 kwa madai ya kuwa yeye na wenzake ambao hawakuwahi kamatwa walihusika katika wizi wa kimabavu na zaidi ya hayo wakampiga na kumuua mwajiri wao kwa kile kinachosemekana kuwa kutoelewana kimalipo haya yote yalitokana na ushawishi wa pombe aliyopenda kuibugia yeye na wenzake kwa mengi zaidi kuhusu pombe na madhara yanayotokana na kinywaji hiki kisicho mjua mkuu wala mdogo kwenye jamii jiunge nasi katika makala mengine papa hapa kwenye siri ya ushindi Baada ya kukamatwa, Coril aliendelea na kesi huku akiwa rumande. Kimaisha hakujali lolote haswa katika kuitunza afya yake. Alikuwa mvutaji sugu wa sigara na bangi. Hata hivyo, ilipofikia mwezi wa sita mwaka 2006, Coril alijirudi akaipiga teke tabia ya uvutaji sigara na bangi na kuamua kujiunga na imani ya kiprotestanti. Kama yalivyokuwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, alikutana na mfungwa rafikiye aliyemjuza mengi kuhusiana na imani ya kiadventista. Papo aliamua kujiunga nayo. Ah. Ilipotimia mwaka wa 2007 Kesi ilifikia mwisho na Coril akapatikana na kosa la wizi wa kimabavu na kufungwa miaka kumi bila msamaha. Pale alisafirishwa toka Nakuru hadi gereza kuu la Naivasha ambapo aliwekwa kufanya kazi katika kitengo cha useremara za mazile gerezani pakiwa hapakaliki kutokana na wafungo waliojawa na ubinafsi na machungu yasiyoelezeka. Ari yake ya kazi ilimjia mwaka wa 2008 pale Kamishna Patrick Mwenda alipowatembelea na kuwa rai wafungwa kupenda kazi, kupendana wao kwa wao na kufunzana ujuzi wa kazi. Alimalizia kitengo cha nne, akajisajili na kuitimu kitengo cha tatu, cha pili na mwishoe cha kwanza katika kazi hii almaarufu Joinery and Carpentry. Neema ya Asubuhi ya leo tunayo furaha kwa sababu ya ndugu yetu. Dakoli labaya amekuwa hapa gerezani kwa muda mrefu. Na kwa nguvu zako na uwezo wako umeweza kuona ni vyema aweze kuwa huru afanye kazi yako kule nje akiwa huru kama mtumishi wako. 
katika jina la Yesu anapotoka malango haya tunamweka mikononi mwako awe na nguvu zako na uwezo wako na uwe juu ya maisha yake sasa na hata milele you look nice Thank you look very smart hata roho inaonekana iko sawa hata hapo inaonekana iko sawa Mungu atukubariki sababu yenu kwa mapenzi ya imani aliyokuwa ameipokea alijisajili katika masomo ya kichaplensia kiwango cha kwanza na baadaye masomo ya afya na yote alihitimu pia alisoma masomo ya biblia na kuhitimu pale ndipo alipobatizwa na kuanza kazi yake ya kuhubiri alipelekwa katika magereza ya Kitale, Kapenguria na Nakuru na kote alipanda mbegu ya injili Safari yetu kuelekea nyumbani kwa Okorir ilianza dakika kadhaa baada ya mwendo wa saa moja asubuhi. Kusawazishwa kwa imani na uhuru wa kuabudu katika magereza nchini kulirahisisha kazi ya wahubiri kama Koril na ibada ya waumini wote kwa ujumla. kuwa gerezani kwa muda wa miaka 14 sasa na hii ndio siku yangu ya mwisho kuwa gerezani na nashukuru Mungu kwa sababu singeweza jambo lolote bila yeye maana Mungu ndiye ameniwezesha sasa hivi niko na matumaini ya kwamba nimeweza kutangamana na raia wema na wamenishika mkono na wamekubali twende kwa pamoja katika sehemu ambayo nilitoka. So matumaini yangu ni kwamba nimekutana na raia wema na tumeshirikiana pamoja na wao. Na hii inanionyesha matumaini makubwa ya kuweza ku, eh, kukaa pamoja na wao katika eh, kujenga taifa na zaidi sana katika injili ambayo ndiyo tuliyoitiwa katika dunia hii ambayo Mungu alitupatia. Kwa sasa nyumbani ni kama kilomita 55 sehemu za mauche mali ambayo inaitwa Chesoin kijiji ambayo inaitwa uh, Simatwet huko ndiko nyumbani kaunti ya Nakuru
wa 2012, Coril aliwekelewa mikono ya utumishi kama mzee wa kanisa la Kiadventista. Aliwahi fanyia kazi idara mbalimbali kanisani na kufikia kuachiliwa kwake alikuwa mzee wa kwanza wa kanisa la Kiadventista gereza kuu la Naivasha kanisa lililo na waumini zaidi ya mia nne. Tuliwasili sehemu ya Kiptangwanyi iliyoko maeneo ya Mount Narok katika kaunti ya Nakuru na kuwapata wenyeji pia wakiwasili katika sherehe kabambe iliyoandaliwa kwa minajili ya kumpokea ndugu Korir. Furaha iliwajaa wenyeji wakiwemo watoto Wengi wao Koril ikiwa ni jina tu walilowahi kusikia likitajwa. Kama ilivyodhihirika, sherehe yenyewe ilikuwa imepangwa vyema kwa ushirikiano wa muungano wa makanisa ya eneo la Naivasha, Kiptangwanyi, gereza kuu la Naivasha na uongozi wa utawala wa eneo hili. Tunakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako Koril ambaye Bwana ametushika ugeni sisi kuweza kuja hapa kwa ajili ya kumpokea. Asante kwa kuwa umempokea kama mwana wako na sisi tunapompokea ukatupe kibali pamoja naye. Kwanza ilikuwa nyimbo.
Baadaye makaribisho ya kipekee. Siku ya leo nimefurahi sana kwa sababu leo mmenitembelea katika area yangu hapa na bado ninasema karibuni. Hii ni shughuli tumekuwa naye kutoka last week. Karibu wiki tatu imbaye imepita. Na siku ya leo nikasema vile mmekuja nikuje tushiriki na nyinyi pia. Na ndio pia nikaalika wakubwa wetu wa tarafa wakuja washiriki na sisi na pia na wananchi. Mimi ni mzee area ya kijiji. Na hii mpango niliposuka hapa ikanipikia. Sasa mimi nikawa mimi ndio nahusika tukiwa na chief. Sasa chief akaniwaachia na sauti tunawasiliana naye. Tukiwa na Sachin Brison sina wasiliana naye sauti na anafika hapa anaona vile sisi tunafanya baka dakika mwisho leo Mungu amewezesha sisi tufunge hiyo chapter ndio tunatarajia nyinyi sasa mmefika nitasema shukurani sana asanteni sana kwa vile mmefika kwa usalama so ningependa pia kuchukua fursa hii tuwakaribishe katika eneo hili eneo hili letu so ile shukuli ambayo iko mbele yetu nafikiri itaendelea kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Yesu ni bwana amen <laughs> ni rahisi sana kusema hayo. Lakini kutimiza hayo si rahisi. Amen. Ni kwa sababu uh, sisi ndio huwa tunategemewa kwa usalama. Na katika harakati hiyo sisi nasi huwa tunategemea nani? <laughs> Aliye zaidi ya sisi. Ni kwa sababu hatuwezi bila yeye. E, tulipata ujumbe kutoka Kenya Prison kutoka kwa chief ya kuwa kuna kuna mgeni ataletu hapa alikuwa ni mtu hapa amekaa kwa muda lakini leo tunataka kumkaribisha yeye akuje nyumbani awe pamoja nanyi mnakubali mnakubali sana na sisi pia kama watu ya, ya security tunamkaribisha tutafanya kasi na yeye na tunasema tunatakia mwema na akae na watu wake I just want to say uongozi wa Central Rift Valley Conference una recognize the effort ya station ya Naivasha station na pia the cooperation with the prison department Yesu anasema Ilifuata neno kutoka kwenye Biblia takatifu. Tuweze kuangalia katika maandiko matakatifu kitabu ni cha Philemon. Sura hiyo ni ya kwanza mstari wa kumi na kumi na moja. Na nitaongoza kwa kusoma. Na kusi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu yaani Onesimo ambaye zamani alikuwa hakufai bali sasa anakufaa wewe sana na mimi pia Onesimus kifungo yake imeisha kama vile kifungo cha dugu kolili kimeisha na amefunguliwa na anapokuja hapa hakuji kama mtu ambaye ni jabasi lakini anakuja akiwa amempokea Yesu kwa mwokozi wa maisha yake kanisa la kimtagwany miti mingi muweze kumpokea kolil asanelda in the church of god na sisi wapendwa ambao tulianguka dhambini ambao tukustahili tunastahili mauti ya milele tulistahili kivu cha milele na kwa hivyo katika maisha yetu Yesu amekuja kulipa deni Yesu amekuwa medieta kati ya mwenye dhambi na Mungu mwenyewe. Wazungumzaji mbalimbali mbali walichukua nafasi jukwani 
ili kusema maneno kadha wa kadha na kutoa wasia kwa korir. Admiko is an Adventist military chaplains organization na tuli na shirikiana na Kenya Prisons, Kenya Army, Police na AP kuweza kufanya kazi kama hii. Wachungaji hawa wanafanya kazi ya maana sana. Mtu analetwa ameshindwa polisi, ameshindwa kiti lakini akitoka na kwa mtu aliyefanya nini? They are doing a very good job na mzidi kuombea katika kazi yao. Na mnaona kitendo hiki kitendo hiki kinaashiria ya kwamba katika ulimwengu huu bado justice inaweza kutimizwa na justice ikitimizwa kweli justice ya bingu mtu atakuwa liberated kwa ajili ya justice ya bingu Yesu Kristo amekufa msalabani kuweza kulipa deni na amekufa kutimiza justice na justice hiyo imemfanya korir kuwa huru ili uweze kuona utukufu wa Mwenyezi Mungu Lazima mpendane. Na mtapendana namna gani? Msalimiane, mpendane na zaidi ya yote msahameane. Sisi kama magereza tunapenda sana wafungwa wakimaliza kifungo yao wakubariki nyumbani kwa sababu wamepitia rehabilitation program. Na mkimuona hivi, huyu ni pasta, huyu ni fundi hiyo mambo yote yako nayo na hata akionekana bila ku bila kuambia kitu yote ni mtu ambao anaonekana ame amekuwa mtu wa kuingia kuingiana na community career has reformed and we can say he has been baptized is now a seventh day adventist and elder above that is also a carpenter a qualified carpenter uh, Korir, it is now time that you are going back to the community. Kindly be a law abiding citizen. Ngependa kushukua nafasi hii kushukuru watu ya Kenya Prison kwa ile kasi mzuri wamefanya kwa hii kijana anaitwa Korir. Korir karibu sana. Tutakuwa pamoja na wewe. Ile skills umepewa na Kenya Prisons. Utumie hizo skills kudumia jamii. Kanisa pia walifanya katika gereza wako na kasi kubwa sana. Kuna inmates wengine kama mwenzangu naona kule Omari. Kulikuwa ni watu huko ni watu wa, wanafuta bangi, wanafuta sigara pengine wakiwa hapo nje lakini saizi wamekuwa wamekuwa rehabilitated kama Omari. Wamekuwa mfano mwema na prison zimekuwa tofauti tuko na wafungwa kama ndugu wetu wa Omari ambaye amefungwa maisha lakini unaona amemtumainia Mungu na hata anapewa nafasi ya kuweza kuondoka akikuja kushuhudia jinsi ambavyo mwenzake yake anafanya nini anakaribishwa nyumbani these are the basic tools ambazo ndugu wetu Korir anahitaji anapoanza kazi yake ya carpentry mnasemaje wakaji wa hapa kianjoya nafikiri nyinyi ni shahidi ya kwamba kuna nyumba Korir amejengewa si kweli Nyumba hiyo imejengwa kwa ushirikiano ya washiriki wote. Rasilimali zilizotumika kujenga nyumba ile zilitoka kwa washiriki. Nyumba hiyo haikujengwa tu, nyumba imejengwa na hata the basic requirements anazozihitaji kwa ajili ya kuishi, tumeweza kufaulu kidogo kumnunulia a few furnitures za nyumba. We can attest katika mkutano huu ya kwamba we have done the bedroom and we have done the kitchen kwa sababu yeye ni carpenter atajitengenezea vitu za sitting room amen tunasemaje pia tuna mpango na tumeanza kujengea pia shosho wake hiyo ni our present from central church choir na tunawashukuru sana kwa sababu ya kazi mzuri kilichofuata ni kurejeshwa kwa korir kwa jamii yake wakiongozwa na bibie na nduguze Shughuli nzima ikifuata mkondo ufuatao. I want to give this opportunity to our superintendent of prison Mr. Onyango ili aweze akapeana korir rasmi to the county assistant uh, commissioner. Thank you. Thank you. We are now giving korir back to the society. Remember you gave us a criminal and today we are giving you an elder and we are also giving you a carpenter. Korir tumeambiwa ya kwamba amekuwa elder wetu 
Na hata sisi kama serikali tunapofanya kazi, tunafanya kazi na kanisa. Sisi kama serikali tumesema ya kwamba tumeunda korir sawa sawa. Na sasa tunapeana korir kwa kanisa. Tunashukua hii nafasi. Kwa mana tulipewa korir. So peana mimi na peana korir kwa kanisa. Na napea pasta ngugi. Karibu sana. Asanti kwa niyamba ya kanisa la wa adventista wa sabatu duniani na Central Rift Valley Conference na eneo hili district ya Kiptagwanyi kama kanisa tumepokea Koriru as one of our elders na ninaomba nimpeane mikononi mwa mchungaji Mofati Mose ambaye nitakuwa nauliza swali kila siku yeye ndiye mchungaji hapa ndiye analeta ripoti kwetu Asante sana sasa apewa asalimia wakubwa hawa wa dini na wakubwa ya serikali ehe Eh hey, anzia hapo sasa. Ah bas bas bas. Eh hey. Mkubwa wetu wa prison ashike korir mkono moja assistant commissioner akuje pande hii alafu pasta ngugi akiwa hapo tunapeana korir kwa shosho ambaye ndio sasa amekuwa kama baba na mama ya korir na hawa mandugu zake kwa niaba ya kanisa kule gerezani ndugu omari ambaye anatumikia kifungo cha maisha huku akiwa kiongozi wa kanisa alisema machache kuhusiana na uhusiano wake na korir na hali yake pale gerezani ikiwemo kumpa mawaidha kadhaa ya mwisho korir alipoingia gerezani alinikuta gerezani tukajumuika pamoja nikamwambia njia ambayo unafaa kuifuata ili kwamba uweze kutoka huko ndani ukiwa mzima na ukiwa na uhakika wa maisha baada uh, ya maisha ya duniani na maisha ya baada ya gereza ni kwamba ukae ndani ya Yesu naye aliweza kutii na akafuata na baada ya hayo mazao ikawa ya kwamba nimepata mtu wa kunisaidia katika kazi hii ya kueneza neno la Bwana kwa sababu katika njia moja ama nyingine alikuwa kwa sababu ye ni mtu wa kifungo alikuwa akienda katika hizi jela zingine akiendelea kupanda mbegu na zaidi ya yote tumeona mazao ah yeye ni fundi ambaye ni carpenter number one. basi nimemletea ah fimbo hii ili kwamba aweze na hata kushikiria kueneza injiri na usimame jinsi ambavyo roho wa Bwana alikuwekea mafuta pia keki ilikuwa imeandaliwa ili kusherehesha shughuli nzima ya kwanza ilikato na uongozi wa magereza na kanisa na utawala wa eneo moja kurira takata na wakupo wetu wa kanisa ingine kurir na familia kutakuwa na serikali hapa na ukeo so representatives moja moja ya pili ilikatwa na jamii yake korir na watu wakafurahia kazi nzuri ya gereza la Naivasha Koril akiwa mgeni mkuu alisema mengi ikiwemo kumshukuru Maulana kwa umbali aliyomfikisha na pia kuwaomba wakazi wa eneo hili kumpokea na kushirikiana naye katika awamu mpya ya maisha yake. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu imegharimu uwezo na nguvu zake katika a, 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 ile jani ambaye nimepitia kutoka mwaka wa 2004 mpaka sasa mwaka wa 2017 yapata hiyo miaka kumi na, na minne. na nimerejea hapa si kwa sababu ya uwezo wangu wala kwa sababu ya uwezo wa mapasta ambao wamenileta ni kwa uwezo wa Mungu ambao amefanya kazi ndani ya hawa ndio maana tukafanikiwa kuja hapa 
Mr. Welfare ambaye ni Chief Inspector kwa upande wa welfare umenichunga vizuri ukiniangalia mimi namna hii nimeroa gerezani miaka 14 lakini unaona ukiniangalia hivi na wengine hapa unaona tuko tofauti si ni kweli nashukuru mtakatifu baba wetu na mungu wetu ishie juu begoni katika jina la Yesu tunasimama katika uwaja huu kushukuru jina lako kwa yale umefanya Imegarimu kolilu kweda jera ili yakutane nawe Yesu na arudi akiwa huru. Tunampokea kama kanisa, serikali imempokea, familia imempokea na sasa Yesu tunaomba umushikirie katika maisha yake. Mugeuze awe baraka katika kijiji hiki. Kazi yake ya usalemara ifanyike kwa uaminifu. Naoba vijana na watu wa eneo hili wakujue Yesu kupitia Korili. Mutumie kuwaambia waache tabia baya wakae ndani yako Yesu. Mutumie kugeuza familia yao iweze kujuana na wewe. Bariki kila mmoja aliyehusika katika rehabilitation ya Korili na kila atakaye husika kumlea katika kiroho. Tumemwacha mikononi mwako na tuna imani utamushikiria. Mwisho ya yote atakapokuwa akizunguka hapa na kuhubiri jina lako lisifiwe. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Baada ya sherehe nzima tuliondoka kwenda kushuhudia mahali alipoandaliwa Korir kwa hisani ya muungano wa makanisa ya Naivasha. Nyumba yenyewe ikiwa imeandaliwa hivi majuzi na kando ya kwamba pana machache yaliyosalia kutimilizwa ili ilalike ilikuwa ya kupendeza. Kilicho salia ni Korir mwenyewe kutia ujuzi wake wa useremara kazini. jengo hili limewekwa katika udongo huu kwa ajili ya jina lako ili uweze kutukuzwa hapa baba kwa njia ya pekee nataka kushukuru kwa uwepo wa roho mtakatifu katika uwanja huu na jinsi tumeingia katika nyumba hii mahali ambapo bwana atakuwa anakaa katika jina la Yesu tunamwombea baraka zako amen ebu anapotoka hapa na kuenda kushughulika shughuli za kila siku ukabariki kazi ya mikono yake. Mm. Pia Bwana kwa sababu ni mpango wako wa ajabu wa maisha ya mwanadamu, niobi letu ya kwamba hata ikukupendeza 
mpatia familia itakao tukuza jina lako milele na milele. Umuongoze katika maisha yake yote. Na sehemu hii tunayobea usalama katika jina la Yesu. Neema yako iwe pamoja naye. Baraka zako, fadhili zako na uwezo wako uwe juu yake sasa na hata milele kupitia kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Kabla ya kuondoka Nilimhoji Korir pamoja na nduguze nikitaka kurejelea swala zima la maisha yake tangu kuingia gerezani na kufikia sasa anapojamiana na wenzake. Nimerejea baada ya miaka 14 sasa na mabadiliko ambayo nimepata hapa nimeona watu ambao tulikuwa nao miaka mingi kwa miaka mingi e, tena wakiwa na wakinikaribisha. Tulikuwa bado wadogo wakienda. Nafikiria hata wakati alishikua atakuwa tumekuwa kubwa kiasi tulikuwa wadogo. Lakini tukachungwa na shosho mwenye alikuwa kwa ngasi suko. Hadi mpaka tukakuwa kubwa. Mpaka hadi tukajua kuna shamba ya baba pande. Tukakuja mpaka kwa shamba ya baba. Hadi tukakuja tukaishi. Ka lawana familia tukaendelea tukashikana mkono. Kiombea Mungu baka David Korir atoke. Paka ikafika Mungu akafungulia njia. Kasikia anatoka. Tukashukuru Mungu tukasema acha tumgoja afike ametoka. Ho oh, tumekaa tukimwombea Mungu afike. Na tumeshukuru Mungu kwa maana yake amemuongoza kwa male kwa hizo miaka zote ametoka. Amkaribisha nyumbani. Kwa familia yangu nimeona mabadiliko. Kwa sana si kwa familia tu hata na majirani na jamii kwa a, 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 na wanakijiji kwa jumla ya kwamba a, nimekuwa na nyanya yangu a, ambaye ameweza kunufaika na makazi ambayo ameweza kujengewa na hiyo ndiyo imekuwa ni manufaa makubwa zaidi na sio hiyo tu peke yake a, marafiki na majirani wameweza kutambua zaidi ile uwepo ambao umefanyika hapa Mlijisi vipi wakati mliambiwa kwamba anarejea nyumbani siku ya leo? Ilikuwa furaha njema sana kwa sababu haikuwa jambo la kawaida kwa kwa kusikia mtu amefika pale anarejea nyumbani. Unasikia bara ameperekwa, ameenda Rumani, ameshinda ameshindika na huko, ameperekwa na Mwenyezi Mungu. Furaha kwetu kwa sababu amefika kwa mzima kwa bweri lafi. Ah uh, sasa kwa sasa hivi matarajio yangu ambaye niko nayo ni kukaa chini kwanza na kutulia jambo la pili ni kulete jamii yangu pamoja na tuweze kuzungumza kama marafiki na zaidi sana jamii yangu waweze kufikia injili hii ambaye mimi niliweza kupata na wao pia waweze kuwa na mtazamo wa ufalme wa bingu. kwanza hapo ni furaha kwangu kwa sababu itabadilisha wengi hapa nyumbani kama ikuwa ni mimi kwanza mtu wa kwanza wao hata kabla sija kuja ndio walipanga mpangilio na mikakati ambayo waliweka na hawakuwa wameona yule ambaye anakuja na hata yule ambaye alikuja kuzungumza na wao mpaka wakakubaliana waweze kujenga na mambo mengine mengi zaidi hawakuwa wanamjua hiyo ndio inanipatia kwamba wako na matumaini zaidi mpango ambaye tulikuwa naye kwa tunaomba afike ili sasa tu patani tuko familia tuanze kukaa chini tuanze kupanga pango ya nyumbani ile ile itaendelea kuingia gerezani kwangu sina regret kwa sababu moja ama nyingine kwanza kabisa wakati nilikuwa hapa nje maisha yangu yalikuwa ni ile maisha tunaita hopeless maisha ambayo hayakuwa na 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 na, 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 na matumaini kwa sababu nilikuwa mlevi nilikuwa nakunywa sigara nilitumia mwili wangu kwa kutumia vif, eh, vitu ambavyo havikuwa na umuhimu yote katika mwili ila kuharibu lakini sasa naona ni ya manufaa kwangu kwa sababu haya vitu kwa sasa siyatumii na ndio maana unaniona niko na afya namna hii ukikataa kukutana na Mungu chini ya uvuli wa mti mtulivu huenda ukakutana naye kwenye msiba na taabu kama mtume Paulo Iligarimu miaka kumi na minne kwa korir kukutana na Mungu kupitia kifungo na sasa anapoupata uhuru wake na kurejea nyumbani anajihesabu kubahatika kuingia gerezani kusudi akutane na wokovu wake. 
kile ambacho ningependa kuhimiza vijana asa uh, wale ambao ni rika yangu ni kwamba kuna mambo ambayo ningependa waweze kuepukana nayo kwanza uvutaji wa sigara kwa sababu inadhuru afya yako pili unywaji wa pombe na kutumia miadarati yoyote ya aina ile ili kuweza kuwanusuru katika kupoteza maisha yao kwa sababu ni ya dhamani pili ningeomba kuwauliza hawa vijana wenzangu ya kwamba kule gerezani si wazee wako kule gereza, eh, gerezani 75% ni vijana ambao ni rika hii yangu ndio wako pale gerezani na ili waweze kujiepusha kwanza wamjue Mungu na pia waweze kuwa ni watu wa kusaidia jamii katika kuendelesha na wala sio ukora kwa sababu katika ukora huo ndio utajipata katika mtego wa sheria